Marta era una chica de 17 años que vivía en Madrid, España. Le encantaba la música y soñaba con ser cantante. Tenía una voz hermosa y componía sus propias canciones. Pero había un problema, su padre no la apoyaba. Él quería que fuera abogada, como él, y que se olvidara de la música. Le decía que la música no era una carrera seria y que no le daría un futuro. Le prohibía cantar y le quitaba su guitarra cada vez que la veía. Marta se sentía frustrada y triste. No entendía por qué su padre no la dejaba seguir su pasión. Ella sabía que tenía talento y que podía triunfar en la música. No quería ser abogada ni estudiar leyes. Quería cantar y expresarse con su arte. Quería ser feliz. Un día, Marta vio un cartel en la calle que anunciaba un concurso de talentos. Era una oportunidad para mostrar su voz y ganar un premio. El ganador del concurso recibiría un contrato con una discográfica y grabaría su primer álbum. Marta se ilusionó y decidió participar. Sabía que su padre no estaría de acuerdo, pero no le importó. Era su sueño y tenía que intentarlo. Marta se inscribió en el concurso y preparó su canción. Era una canción que había escrito ella misma, que hablaba de su amor por la música y de su deseo de ser libre. Era una canción que reflejaba su alma. Marta la ensayó en secreto, cuando su padre no estaba en casa o cuando estaba en el colegio. Se grabó con su móvil y se escuchó. Le gustó lo que oyó. Estaba segura de que tenía posibilidades de ganar. El día del concurso llegó. Marta se vistió con su mejor ropa y se peinó con cuidado. Se puso su guitarra al hombro y salió de casa. Le dijo a su padre que iba a la biblioteca a estudiar. Su padre le creyó y le deseó suerte. Marta se sintió culpable por mentirle, pero también se sintió liberada. Era su momento y no iba a desperdiciarlo. Marta llegó al lugar donde se celebraba el concurso. Era un teatro grande, con un escenario iluminado y un público expectante. Había muchos participantes de diferentes edades y estilos. Marta los vio y se puso nerviosa. Eran muy buenos y tenían mucha experiencia. Marta se preguntó si podría competir con ellos. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Marta se calmó y se recordó a sí misma por qué estaba allí. Estaba allí por su sueño, por su música, por su voz. Estaba allí por ella. Se dijo que no tenía que tener miedo, que tenía que confiar en sí misma. Se dijo que era su oportunidad y que tenía que aprovecharla. Marta subió al escenario cuando le tocó su turno. Se presentó al público y dijo el nombre de su canción. Tomó su guitarra y empezó a tocar. Su voz sonó clara y dulce, llena de emoción y fuerza. Su canción llegó al corazón de todos los que la escucharon. Marta cantó con el alma y se olvidó de todo lo demás. Marta terminó su canción y el público la aplaudió con entusiasmo. Marta se sintió feliz y agradecida. Había cumplido su sueño, había cantado en un escenario y había gustado. No le importaba si ganaba o no el concurso. Lo que le importaba era haberse expresado y haberse sentido libre. Marta bajó del escenario y se encontró con una sorpresa. Su padre estaba allí, entre el público. La había seguido y la había visto cantar. Marta se asustó y pensó que su padre se enfadaría con ella. Pensó que le reprocharía haberle mentido y haber participado en el concurso. Pensó que le quitaría su guitarra y le prohibiría volver a cantar. Pero no fue así. Su padre se acercó a ella y la abrazó. Le dijo que estaba orgulloso de ella y que lo había hecho muy bien. Le dijo que había escuchado su canción y que le había conmovido. Le dijo que había entendido su amor por la música y que no quería impedírselo. Le dijo que la apoyaría y que la ayudaría a cumplir su sueño. Marta no podía creer lo que oía. Su padre había cambiado de opinión y la aceptaba como era. Su padre la quería y la apoyaba. Su padre era su padre y no su enemigo. Marta se emocionó y le agradeció. Le dijo que lo quería y que lo perdonaba. 
le dijo que era su padre y su amigo. Marta y su padre se reconciliaron y se abrazaron. El público los vio y los aplaudió. El jurado los vio y los premió. Marta ganó el concurso y recibió el contrato con la discográfica. Marta cumplió su sueño y fue feliz. Marta estaba extremadamente feliz. Después del concurso, su vida dio un giro inesperado y positivo. El contrato con la discográfica le abrió puertas a un mundo lleno de oportunidades. Su padre, quien en un principio estaba en contra de sus sueños, se convirtió en su mayor seguidor y la acompañó en cada paso de su carrera musical. Marta comenzó a trabajar en su primer álbum, rodeada de músicos talentosos y productores experimentados. Cada día aprendía algo nuevo y perfeccionaba su arte. Su música se escuchaba en la radio, y sus seguidores aumentaban con cada canción. Madrid la celebraba como su talento local, y Marta se sentía agradecida por la oportunidad que le había dado la vida. Aunque la fama trajo consigo desafíos, Marta siempre recordó la importancia de ser fiel a sí misma y a su amor por la música. A través de las giras y los conciertos, siempre llevaba consigo la guitarra que su padre le había regalado cuando era muy pequeña. La relación entre Marta y su padre se fortaleció con el tiempo. Juntos, superaron los desafíos del mundo del entretenimiento y compartieron momentos inolvidables. Marta, agradecida por la transformación en la actitud de su padre, le dedicó una canción especial en su segundo álbum. La canción era sobre la historia de su reconciliación y la importancia del apoyo familiar. A medida que la carrera de Marta despegaba, también se convirtió en defensora de los sueños y pasiones de los jóvenes. Visitaba escuelas y participaba en charlas motivacionales para inspirar a otros a seguir sus corazones. Su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia y valentía para muchos. Marta continuó creciendo como artista, explorando nuevos géneros y colaborando con músicos internacionales. Su voz, llena de emoción y autenticidad, conquistó corazones en todo el mundo. A pesar de los éxitos, nunca perdió de vista sus raíces en Madrid, donde siempre volvía para recargar energías y conectarse con sus orígenes. La historia de Marta demostró que, a veces, los sueños pueden cumplirse incluso en contra de las expectativas. La música no solo se convirtió en su carrera, sino también en un puente que unió a Marta y a su padre en un vínculo más profundo y comprensivo. Juntos, enfrentaron el futuro con optimismo y gratitud por la maravillosa melodía que la vida les regaló. Después de varios años de éxitos musicales, Marta decidió regresar a Madrid para un concierto especial. Quería agradecer a su ciudad natal por el apoyo incondicional y celebrar con sus seguidores locales. La noticia del concierto se extendió rápidamente y la emoción en Madrid era visible. El día del concierto, el lugar estaba lleno de admiradores que esperaban ansiosos la actuación de Marta. Su padre, siempre presente en su carrera, estaba entre el público con una sonrisa de orgullo. El ambiente estaba cargado de emoción cuando Marta subió al escenario, agradeciendo a todos por el apoyo a lo largo de su carrera. Durante el concierto, Marta recordó su viaje desde aquel concurso de talentos hasta convertirse en una artista reconocida. Cada canción sonaba con significado y emoción, especialmente la dedicada a su padre. Mientras interpretaba la melancólica melodía, el lugar estuvo en un silencio muy respetuoso. Al finalizar la canción, Marta miró a su padre, quien estaba visiblemente emocionado. El público, conmovido por la conexión entre ambos, estalló en aplausos. Marta no pudo contener las lágrimas de felicidad al ver a su padre, su eterno apoyo, entre la multitud. Después del concierto, padre e hija compartieron un abrazo emocionado en el camerino. El padre expresó lo orgulloso que estaba de la increíble carrera de Marta y cómo había cambiado su perspectiva sobre la música. Ambos se reconciliaron completamente, apreciando el viaje que habían recorrido juntos. Marta continuó con su exitosa carrera, pero ahora con una conexión más profunda con su familia. A medida que ganaba más reconocimiento internacional, siempre recordaba sus raíces en Madrid y la importancia de la aceptación y el amor familiar en su éxito. La historia de Marta se convirtió en una inspiración para muchos jóvenes que, como ella, soñaban con perseguir sus pasiones. 
Su mensaje simple pero poderoso era que, a pesar de los desafíos, seguir el corazón podía llevar a la realización de los sueños. Con el tiempo, Marta se convirtió en un referente para la nueva generación de artistas emergentes. Su legado no solo residía en su música, sino también en la historia de perseverancia, amor y reconciliación que compartió con el mundo. Con el paso del tiempo, Marta continuó cosechando éxitos en su carrera musical, pero su enfoque siempre fue mantenerse fiel a sí misma y a sus principios. A medida que enfrentaba las dificultades de la fama, nunca perdió de vista el valor de la autenticidad y la conexión emocional en su música. En una entrevista, Marta reflexionó sobre cómo su historia personal influyó en su arte. Comentó sobre la importancia de enfrentar los obstáculos con valentía y perseverancia, pero también de encontrar equilibrio entre los sueños individuales y las relaciones personales. Marta destacó que, aunque había alcanzado sus metas profesionales, el apoyo de su familia y la aceptación de su padre eran los verdaderos logros que valoraba. La música no solo me ha dado la oportunidad de expresarme, sino también de conectar con aquellos que amo, compartió Marta con una sonrisa. A veces, la vida nos presenta desafíos inesperados, pero enfrentarlos con amor y comprensión puede cambiar todo. Su historia se convirtió en una lección de vida que animaba a muchas personas. Marta alentó a sus seguidores a seguir sus sueños, pero también a valorar las relaciones personales y aprender a reconciliarse con aquellos que, en algún momento, no compartieron su visión. Marta concluyó la entrevista con una reflexión esperanzadora. Al final del día, lo que más importa es el amor y la conexión que creamos con los demás. La música es mi medio de expresión pero el verdadero tesoro está en los corazones que toca y en las relaciones que construye. Con su música y sus palabras, Marta dejó una marca increíble en la industria y en la vida de quienes la seguían. Su historia, más allá de la melodía y los escenarios, era una celebración de la fuerza del amor, la pasión y la autenticidad en el viaje de cada persona. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Por qué el padre de Marta no apoyaba su deseo de ser cantante? Opción A. Porque prefería que fuera médica. Opción B. Porque él también quería ser cantante y estaba celoso. Opción C. Porque consideraba que la música no era una carrera seria. Pregunta 2. ¿Cómo se enteró Marta del concurso de talentos? Opción A. Su mejor amiga se lo contó. Opción B. Vio un cartel en la calle que anunciaba el concurso. Opción C. Su padre la inscribió sin que ella lo supiera. Pregunta 3. ¿Cuál fue la reacción inicial del padre de Marta cuando la vio cantar en el concurso? Opción A. Se enfadó y la regañó. Opción B. La felicitó y expresó su apoyo. Opción C. No prestó atención a la actuación de Marta. Pregunta 4. ¿Qué significado tenía la guitarra en la vida de Marta? Opción A. Era solo un adorno, no tenía importancia. Opción B. Era un regalo de su padre y la usaba para expresarse musicalmente. Opción C. La usaba solo en ocasiones especiales. Pregunta 5. ¿Qué reflexiones compartió Marta en una entrevista sobre su historia y su impacto? Opción A. Se negó a hablar sobre su vida personal. Opción B. Habló sobre la importancia de la privacidad en su carrera. Opción C. Compartió cómo su historia influyó en su arte y su mensaje. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.